Здравствуйте, уважаемые любители электротранспорта, с вами канал Skyboard, я Евгений, и сегодня я вам расскажу топ-13 самых, самых актуальных на данный момент преимуществ электрического транспорта над бензиновым. А именно мы поговорим, как обычно, об электробайках. Погнали! И пока мы не начали... Быстренько, быстренько посмотрите вот сюда. Это армия клонов, которая скоро двинет на Россию. И может быть вот этот байк? Или может быть вот этот байк? А может быть вот этот, который под чехлом? Нет, под чехлом я вам не дам, это мы на нем ездим. Но один из новейших байков достанется вам. То есть я сказал один? Нет, на самом деле 10. 10 байков достанутся вам в 2021 году. На этом канале будут розыгрыши. Минимум 10. Я не говорю именно 10, но минимум 10 розыгрышей будет и поэтому. Подписываемся на канал, комментируем, какой байк вы хотите. Чем больше будет комментариев о каком-то из этих байков, тем больше вероятность, что мы выберем именно его. То есть выбирайте, какой вы хотите. BR20, 30, 40, 50, 60 и так далее. Смотрите на сайте skyboard.store, которые у нас есть байки, какие у нас модели. И пишите, какой хотите вы. Кстати, один победитель уже есть. В новом году мы разыграли уже один. 10 байков. И вам ничего делать не надо, только написать комментарий, какой вы хотите. Все, давайте. А теперь поехали. И давайте непосредственно к топу. Самое первое, что хотелось бы сказать, это бездумное управление. Да, звучит не очень хорошо, я сейчас объясню. Дело в том, что электробайком проще управлять, чем бензиновым. Это, я думаю, никому не секрет. И уж тем более проще, чем машиной. Но даже если сравнивать с велосипедом, то все равно можно сказать, что ну где-то наравне. В велосипеде нужно крутить педали, а в байке нужно... Ничего не нужно. Только нажимать ручку газа. Вот, поэтому это первое преимущество, то есть и могут управлять и дети, но, конечно, детям лучше вот такую мощь не давать, по крайней мере, до 16 лет. Второе, второе, что хотелось бы сказать, и это очень важно для меня лично, в этих машинах нету э, запаха, нету вредных веществ, кроме масла, которое в тормозах, в тормозных колодках и бачках. Ну, там его очень мало, и его практически не нужно подливать. То есть я даже не знаю, насколько его хватает, потому что я этого ни разу не делал. Э, сколько лет я езжу, э, да, примерно вот этих вот байках, которые мы тестируем постоянно, мы ездим уже э, два года, и мы не меняли тормозную жидкость ни разу. То есть она как была, может быть, там ее чуть-чуть меньше стало, я не уверен. Но она есть, и как бы все. Забыли. Твоя одежда не пачкается маслом, ты сам не пахнешь никакой химией, бензином и так далее. Это все очень хорошо. И дальше следует тоже пункт или подпункт, не знаю, решайте сами, но за счет чистоты его можно хранить как бы в квартире. Да? Конечно, если ты живешь на десятом этаже, у тебя нет грузового лифта, то ну, будет трудно затащить по ступенькам. Хотя, я думаю, он и сам заедет по ступенькам. Мы уже это проверяли в наших простых видео. Вы, кстати, смотрите, как мы там катаемся по ступенькам. Но, э, если у тебя есть нормальный лифт, или ты живешь, скажем, там, на третьем этаже, то вообще никаких проблем затянуть его на зиму, например, в машину, если у тебя зима хорошая. И все. И он будет стоять даже не обязательно на балкон, просто в квартире, как мебель, он, мне кажется, отлично скрасит обстановку. Далее, отсюда же, это все подряд у нас идет, отсюда же следует то, что э, ты не нервируешь соседей, себя, своих близких, которых ты возишь. И, короче, все круто в этом плане. То есть он, по сути, не ломается. Да там нечему ломаться, вот реально. Что-то может ломаться. Только может батарея сесть, если ты не зарядил ее. И что? Болт открутится? Ну, закрутишь. Далее бензин. Это самое важное, самое важное, что я хотел сказать. Потому что бензин – это дорого, электричество – это дешево. Более того, когда ты ездишь на таком орле, Заряжаешь его с обычной розетки, с любой, дома, 
где-нибудь где-то остановился в кафешке, попросил, воткнулся, у знакомых. То есть его можно везде заряжать, и в этом ну, нет никогда никакой проблемы. А в Китае тут еще и стоят электрозаправки, правда, они как раз таки подороже будут, они около 50-100 рублей стоят. Но в России вообще такой проблемы не должно быть. Кстати, по поводу зарядки, вот такая вот красота будет заряжать вас байк. А это, между прочим, ни много ни мало. Четырехамперная зарядка. Она может заряжаться от нашей русской розетки. Никаких китайских не будет. Только наши. Ее можно воткнуть куда угодно. Она зарядит байк правильно. Здесь есть охладительная система, процессор и, короче, все, что надо для наших батарей. А наши батареи, кстати, обновляются в новом году. Соответственно, если ты даже в квартире живешь, я думаю, не проблема найти где-нибудь на парковке розетку или спустить переноску, если ты невысоко живешь. То есть, ну, разберетесь. Самое главное, что электричество в 10 раз дешевле, чем бензин. Подробные расчеты мы делали уже в прошлых видео, где мы сравнивали с машиной. Да, у нас было такое видео, обязательно посмотрите, там подробные расчеты. А сейчас я сильно не буду на этом останавливаться, лишь скажу, что разница минимум в 10 раз. Далее, одно из немаловажных преимуществ, которое больше касательно некоторых компаний. Это возможность эксплуатации в помещении. То есть, если у вас склад, если у вас большое предприятие, то можно использовать электротранспорт. Естественно, вряд ли вы будете брать двухколесный, но у нас же есть и трехколесный. А вот трехколесный уже может возить какие-то грузы и передвигаться просто. Если у вас большая площадь, вы можете просто передвигаться и как бы контролировать, да, если вы управляющий. Вот, соответственно, э, если у вас бензиновый транспорт, то в помещении будет очень нехорошо рабочим. А электрический тр транспорт можно использовать. Погнали дальше. Отсутствие ТО. Это очень тоже важно. То есть ты просто зим зимой, зима закончилась, проснулся от спячки весной, когда потеплел, достаешь байк. Расчехляешь его, у нас есть чехол для него специальный. Проверил, чтобы руль не колыхается, чтобы батарея была заряжена, и все, и поехал. То есть нету такого, что ты еще потратишь целый день на проверку и так далее перед поездкой. И здесь же, и здесь же никаких налогов, никаких страховых, то есть не нужна постановка на учет абсолютно. Ты купил и поехал. Вот и все. Здесь же, в плане документов, мы, кстати, об этом тоже говорили в прошлых видео, смотрите более подробно по поводу документов, какие нужны, какие не нужны. Здесь я лишь скажу, что водительское удостоверение может быть любое. Да, вообще любое. Любая категория может быть с вами во время поездки. То есть это ли не чудо, ребята? Двигаем дальше. Далее, если мощность ниже, 4000 ватт, то страхов, страховые компании не имеют права вас страховать. Соответственно, страховку вы не получите на наших байках, а мы делаем байки 3950 ватт. Не просто так, чтобы вам меньше было париться с бумагами, понимаете? Соответственно, вычеркиваем еще и страховку, а это вообще... То есть у нас бумаг вообще по минимуму собой, только удостоверение. Далее, уже не такой важный, но для кого-то очень важный, кому надо в квартиру затащить, он явно весит меньше, чем бензиновый. То есть бензиновый, даже если вы заходите в квартиру, я не знаю зачем, но вдруг, то этот байк будет легче, явно. Там самое тяжелое это батарея, остальное все просто изи. Ну и тринадцатое, тринадцатое, тоже для многих будет важно то, что этот байк не греется, бензиновые греются, и это очень напрягает, особенно летом. Ну мы знаем, кто ездил на бензиновых, что они греются, и у тебя часто вот тут ты сидишь, и у тебя так пар, 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 и ты приезжаешь, просто ты вот посередине, между ногами в, чем, в том числе, ты просто мокрый от этого всего. Здесь такого нету. Здесь ты едешь просто с ветерком, и все отлично. В заключение хотелось бы сказать, есть еще много преимуществ э, в других странах. Есть, например, льготы, например, особая 
э, полоса на дороге. Но, к сожалению, в нашей стране пока что этого нету. Лишь э, по поводу этого могу сказать, что я сейчас нахожусь в Китае. А Китай, кстати, э, с 2018 -го года обогнал США по количеству по покупок электромобилей и электробайков. Ну, электробайков, я думаю, Китай изначально был лидером. Вот, соответственно, здесь это все очень развито. И я знаю, что мы все знаем, что Китай и Россия друзья на политической арене и на экономической. И я вижу, что Россия много берет фишек из Китая. Например, доставка, да, 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 именно Яндекс доставка пришла из Китая к вам, потому что в Китае эта тема уже лет 20 работает. Вот, соответственно, электробайки, я верю, что э, вот эта культура электробайков, электротранспорта и машин, конечно же, и летательных аппаратов придет и в Россию. И я думаю, лет так через несколько Россия будет вводить тоже новые законы по поводу электротранспорта, по поводу э, нов, э, полосы дополнительной для электробайка. И по поводу льгот каких-то, возможно, будут делать скидки. Я, конечно, не уверен в этом, но зная, как Россия часто копирует манеру Китая, то это, скорее всего, рано или поздно произойдет. Поэтому тоже стоит задуматься, стоит задуматься. Тем более, что в этом году у нас будет ой, много всего интересного. Вот такой топ-13 у нас получился. Я с вами прощаюсь, с вами был канал Skyboard, я Евгений, оставайтесь с нами, дальше интереснее.